அஸ்லாம் வலைக்கம் வியூவர்ஸ் குலசை சமையலில் லைக் பண்ணதுக்கு ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி புதுசாக எங்கள் வீடியோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற புது புது வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சமையல் பார்க்க போகிறது இல்லை எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் வளைஞ்ச கிர்ணி பழத்தை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது என்ன குட்டியாக கிர்ணி பழம் குட்டியாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா இந்த கிர்ணி பழம் வந்து சின்னதுலேயே வந்து நல்லா காய்ச்சி நல்லா வளர்ந்து நல்லா பழுத்துருக்கு இந்த பழமும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்தது இப்போ வாங்க நம்ம மாடி தோட்டத்தை பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மாடி தோட்டத்தில் கிர்ணி பழம் வளர்ந்துருக்கு நான் இது வந்து ஒரு தொட்டியில் தான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து அதாவது நாங்கள் ரோஸ் செடி வந்து இந்த தொட்டியில் வச்சுருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு அது வந்து இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து இந்த ரோஸ் செடி வந்து க கரிஞ்சு போயிடுச்சு அதனால் அந்த தொட்டியில் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் இந்த கிர்ணி பழம் வந்து விதை போட்டோம் அதாவது இந்த விதை வந்து நாங்கள் கடையில் வாங்கி போட்ட விதை இல்லை நாங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு போட்ட விதை அந்த விதையை காய கூட வைக்கல அப்படி சும்மா நாங்கள் இந்த தொட்டியில் அந்த ரோஸ் செடி கொஞ்சம் காஞ்சிக்கிட்டு வரும்போது அந்த இடத்த அந்த தொட்டியில் வந்து நாங்கள் போட்டோம் போட்டு கொஞ்ச நாளில் பார்த்திங்கன்னா அது முளைச்சி வந்தது முளைச்சி வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே அது வந்து காய் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு நாங்கள் அதுக்கு எந்த உரமும் எதுவுமே நாங்கள் வைக்கல இந்த ரோஸ் செடிக்கு முதல்ல உரம் வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த உரத்துலேயே தான் இந்த காய் வந்திருக்கு அதனால தான் காய் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது நாங்கள் உரம் வச்சுருந்தோன்னா அது கொஞ்சம் நல்ல பெரிய காயாக வந்திருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு காய் வந்திருக்கு இன்னொரு காய் இந்த கீழே இருக்குது இந்த மாதிரி மொத்தம் நாலு காய் வந்திருக்கு அது போக நிறைய பிஞ்சுங்களும் நிறைய இருக்குது ஒரு பத்து பதினஞ்சு பிஞ்சுங்க இருக்குது நிறைய பூவும் பூத்துருக்கு இப்போ இந்த காய் பாருங்கள் இதுதான் நான் முதல்ல காட்டினில் அந்த பழம் இது வந்து கொஞ்சம் பழமாக இருக்குது இதை வந்து நான் பறித்து நைட்டு வெளியில் வச்சுட்டேன் வச்சா காலையில் பார்த்தா இது வந்து நல்லா பழுத்துடுச்சு நல்லா பழுத்து நல்ல சாஃப்டாக இருந்தது நல்ல இனிப்பாகவும் இருந்தது இதுதான் அந்த பழம் அதுக்கப்புறம் இது உள்ளக்கு இன்னும் ரெண்டு பழங்கள் இருக்குது இதான் இந்த ஒரு பழம் இருக்குது இது கொஞ்சம் பிஞ்சாக இருக்குது இது இன்னும் கொஞ்சம் வளர்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆகும் அது மாதிரி இங்கேயும் ஒரு பிஞ்சு இருக்குது இதுவும் ஒரு வள வளர்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் ஆகும் இது வந்து சின்ன சின்ன பழமாக தான் வருது உரம் வச்சிட்டோன்னா திரும்ப வர்ற காய்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய காயாக வரும் நாங்கள் இந்த மாதிரி இந்த இது வரும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல சும்மா தான் அந்த விதையை நாங்கள் போட்டோம் ஆனால் அது வளர்ந்து இந்த மாதிரி காய் வந்து வந்துருச்சு முதல்ல ஒரு தொட்டியில் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தொட்டிலையும் போட்டோம் போட்ட உடனே நல்லா வளர்ந்து இப்போ தரையெல்லாம் அது கொடியாக படர்ந்துருக்கு அது மாதிரி அந்த ரோஸ் செடியும் காஞ்சி போயிட்டதுனால அந்த செடியிலையும் அது சுற்றி கொடியாக அப்படியே சுற்றி இருக்குது சுற்றி அந்த செடியிலையும் காய்ங்க வந்துருக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த தொட்டிலையும் நிறைய பிஞ்சுங்க இருக்குது நிறைய பிஞ்சுங்க கீழே மேலே எல்லாம் நிறைய பிஞ்சுங்களாக இருக்குது நிறைய பூக்களும் ஊற்றுருக்கு நாங்கள் இதுக்கு காலையிலையும் ஈவினிங்கும் தண்ணி மட்டும்தான் ஊற்றுறோம் நாங்கள் அது போக மண்புழுவுடைய உரம் வந்து கொஞ்சம் குளுமையாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக மண்புழு மண்புழுவுடைய உரத்தையும் வந்து அதுக்கு போடுறேன் நான் பாருங்கள் நிறைய பூக்கள் இருக்குது முட்டுக்களும் நிறைய வந்திருக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்த காய் இந்த காய் வந்து ஒரு இருபது நாள் மேலே இருக்கும் இப்போது அந்த பழுத்துல அந்த பழத்தை வந்து நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது கட் பண்ணுறதுக்கே சாஃப்டாக இருக்குது நாங்கள் இது வந்து எல் ப சின்னதுலே பழுத்ததுனால இது கசக்குமோன்னு நினச்சோம் ஆனால் இது கட் பண்ணி பார்த்தோன்னா அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருந்தது உள்ளக்குள்ளே நிறைய விதைகள் இருந்தது அந்த விதைகளையும் எடுத்து நாங்கள் திரும்ப ரெண்டாவது தொட்டியில் வந்து திரும்ப வளர வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இப்போ பாருங்கள் கட் பண்ணும் போதே தெரியும் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் கையில் வந்து நசுக்குனாலே அப்படியே நசுங்கிடுது இது வந்து நம்ம சக்கரை எதுவுமே போட்டு சாப்பிட வேண்டியதில்லை அப்படி சும்மா சாப்பிட்டாலே அவ்வளோ இனிப்பாக இருந்தது இதை நீ இதை மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செய்யுங்க இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் வளர்த்தனா நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு வீடியோவில் நம்ம திரும்பவும் நம்ம சந்தோஷ் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ